Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to my channel, Bidi Bami Nitali. Today's vlog na ekto deri kori shuru korchi. Aar ghumte kei urte deri hoye gaye chhe. Babu rathe ghumai nai. Ta ya shulle shakalle urte onikta deri hoye gaye chhe. Bahire rawasta dekhi bucha jate chhe. To jai hok jehte ekto deri the uthe chhe. Amra ekto halka badla nasta kore chhe. Karon ek bare dupurer khabar ta khie felbo. Tar karon shakalle ekto halka badla nasta kore chhe. To babu khabar ta deri kore felle chhe. Babu ke khawaye debo ekhon. তো বাবুর খাওয়া দাওয়া শেষ আমাদের জন্য এখন কফি রেডি করছি আর আমি আজকে কফি বানাচ্ছি আমার এই প্রিয় মাঠটাতে আসলে মাঝে মধ্যে নিজেকে বাঁচা বাঁচা মনে হয় টুকটাক কিছু কাজ এরকম বাচ্চাদের মতোই করি ভালোই লাগে আসলে খারাপ কি তাই না কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় এটা তো আমার কাছে দেখতে খুব ভালো লাগে আমি যখনই গরম কিছু ঢালি আমি এটার দিকে তাকিয়ে থাকি যে দেখি কিভাবে চেঞ্জ হয় আর এই তো আমাদের কফি টফি সবকিছুই খাওয়া শেষ এখন বাবা ছেলে দুইজন ভালো মাস্তি মুড়ে আছে খেলছে তারা আর আমিও পাশে বসে বসে দেখছি যে কি করছে আর সাথে সাথে ইউটিউবেও চেক করছি যে আসলে কোথায় কি অবস্থা বা আমার চ্যানেলের কি খোঁজ খবর বাবা ছেলের দুষ্টমি দেখতে দেখতেই আসলে আপনাদের কাছে একটা বরাবরের মতো প্রতিবারের মতোই একটা রিকোয়েস্ট করে নিতে চাই যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটা বাঁচিয়ে দিয়ে অল অপশনটা অন করে দেবেন এতে করে আমার সব ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের মোবাইলে চলে যাবে আরেকটা কথা আসলে না বললেই না যেটা হচ্ছে যে একটা আপু আমাকে কমেন্ট করেছিল মোহানা ইসলাম সম্ভবত আপুর নাম কেম নাম মোহনা আক্তার এই টাইপের কিছু একটা সরি আপু নামটা ভুলে গেছি আপু বাচ্চাদের খাবারের রেসিপি চেয়েছিল ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করব আমার বাবার জন্য আমি যে সব খাবারগুলো রেডি করি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে তো আপু একটু ওয়েট করতে হবে কারণ বাবু এখন একটু অসুস্থ তার কারণে আমি আবার একটু সময়টা কম দিতে পারছি আমার ব্লগের ক্ষেত্রে বা আমার ভিডিওর ক্ষেত্রে তো আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ আমি সেটা ঠিকঠাক করে ফেলতে পারবো এই তো বাজারে যাব আর সাপ্তাহিক একটা বড় সড়ো বাজার আমার করা হয় আর কিছু ভারী ভারী জিনিস যেগুলো আসলে আমার একার পক্ষে আনা সম্ভব না ওইগুলো বাবুর বাবার জন্য রেখে দিই তো আজকে সেই বাজার করতেই যাচ্ছি ওর যেহেতু সকালের দিকে অফ ছিল আর এরপর থেকে আসলে ওর কাজের প্রেশার বেড়ে যাবে ও বন্ধ নিতে পারবে না ছুটি নিতে পারবে না বা এরকম বাজার করার সময় পাবে না তাই আজকেই বের হয়ে গেলাম আর বের হওয়ার আগে বাবুর হাতে আসলে একটা ছোটো খাটো চিপস ধরিয়ে দিলাম এটা বাচ্চাদেরই চিপস আমার ছেলে মাসালা এটা খেতে খুব পছন্দ করে বাজারে আসলে আমরা আজকে ঢুকেছি লিডেলে এটা আমি কয়েকবারই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আজকে আর শেয়ার করছি না একে তো ভিতরে প্রচণ্ড মানুষ ছিল অনেক ভিড় ছিল জানি না কি কারণে আসলে এতটা ভিড় মার্কেটে বাট অনেক ভিড় ছিল বাবুর স্ট্রলার নিয়ে নড়াচড়া করতেই আমার কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তার মধ্যে বাবুরও মেজাজ খারাপ ছিল তো সব কিছু মিলে এই কারণে আর ভিডিও করা হয়নি আর আমরা খুবই তাড়াতাড়ি করছিলাম আমি বাবুকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে চলে এসেছি আমরা তো হাঁটতে হাঁটতে প্রায় বাসার কাছেই চলে এসেছিলাম এখানে আমি করে ফেলেছি একটা বড় সড়ো বোকামি আমি বাজারের একটা ব্যাগ আমার সাথে করে নিয়েই চলে এসেছি এই দিকে বাবুর বাবার মানে যেই ধরনের বাজারগুলো করা হয়েছে অতগুলো বাজার আসলে ওর একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না তো আমার আর খেয়াল ছিল না আমি হাঁটতে হাঁটতে বাসার দিকে চলে এসেছি তো ও যখন মার্কেট থেকে বের হয়ে আমাকে ফোন দিল জিজ্ঞেস করতেছি তুমি কোথায় তো বললাম যে আমি তো বাসায় চলে আসছি তো আমাকে আবার উল্টা ব্যাক করতে হয়েছে আবার পেছনের দিকে আসতে হয়েছে মার্কেটে গিয়ে তারপরে আবার সব জিনিসপত্র নিয়ে বাসায় চলে আসতে হয়েছে তো এমনি তো শরীরটা বেশি একটা আমার ভালো না শুধু আমার বলবো না আমার বাসায় আসলে সবাই অসুস্থ আমি বাবুর বাবা বাবু তিনজনই আমরা অসুস্থ আর কারণ এর একটা বড় সড়ো কারণ হচ্ছে এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে এই ঠান্ডা তো এই গরম সকালে ঠান্ডা তো দুপুরে প্রচণ্ড গরম প্রায় মনে হয় যেন এসি ছাড়তে হবে বা ফ্যান তখন আমরা অল টাইম ছেড়েই রাখি তো রাতের দিকে দেখা যায় আবার এত ঠান্ডা যে তখন সোয়েটার পরার মতো এরকম ঠান্ডা পড়ে যায় আর কি এই কারণে শুধু আমি বলবো না আমার বাসা বলবো না প্রায় সবার বাসার অবস্থাই এখন একই রকম ওয়েদার চেঞ্জ হলে এরকমই একটা ধাক্কা যায় সবার উপর দিয়ে তো বেশি কুপোকাত হয়ে গেছে আমার ছেলে ও মোটামুটি ভালোই অসুস্থ আমরা দুই তিন দিন ধরে রাতে ঘুমাতে পারছি না কিছু করার নেই আসলে বাচ্চা মানুষ এমনি তো ভালো লাগে না শরীর আর এই তো বাজার নিয়ে এসেছি এইবার আলু কিনেছি আমরা লিডেল থেকে দেখলাম যে দামটা কম পড়েছে তার কারণে লিডেল থেকেই নিয়ে নিলাম এমনিতে আলু বা আলু পেঁয়াজ এগুলো আমরা বাঙালি দোকান বা বাঙালি যে বাজারগুলো বসে ওইখান থেকেই আনি 
তো মাঝখানে আর কোনো কিছুই ভিডিও করা হয়নি কারণ আমরা একটু রেস্ট করেছি যেহেতু শরীর সবারই অসুস্থ তো মোটামুটি একটু ঘুমিয়েছি আমরা আজকে দুপুরবেলা আমি একটু ঘুমিয়েছি তো বিকেলের দিকে বাবুর বাবা কাজে চলে গেছে আমি একটু ফ্রি আছি বাবু দেখলাম যে ভালো ঠান্ডা ঠান্ডাই আছে মানে কানাকাটি নেই তাই ভাবলাম যে একটু কেক বানাই কারণ অনেক দিন ধরেই কেক খেতে ইচ্ছা করছিল তাছাড়া আমার একটা প্রিয় চ্যানেলের একটা আপু একটা প্রিয় ইউটিউবার বলবো রাধুনি বলবো যাই বলি না কেন আপু একটা রেসিপি শেয়ার করেছিল আর মানে একদম খাপে খাপ মিলে গেছে আমারও কেক খেতে ইচ্ছা করছিল আপুরও খুব চট জলদি একটা রেসিপি শেয়ার করেছে সেটাও আমার আসলে ইচ্ছা করছিল যে দেখি ট্রাই করে আমার হাতে হয় নাকি কারণ কি দেখা যায় যে অনেকের রেসিপি দেখে অনেক কিছু ট্রাই করি সব কিছু আবার হয় না তো আমি আবার এই চ্যানেলের অন্ধভক্ত বলা যে বলা যেতে পারে আমি প্রায় চেষ্টা করি আমি অনেক কিছুই ট্রাই করি এই চ্যানেলটা থেকে আর কোন চ্যানেলের কথা সেটাই তো বলিনি সেটা হচ্ছে কুকিং স্টুডিও বাই ওমি আর আপুকে চিনে না বা আপুর চ্যানেল সম্পর্কে জানে না এমন তো কেউ নেই সবাই জানে আজকে সেই আপুর চ্যানেলের আপুর রেসিপিতেই আমি আসলে কেকটা বেক করছি আর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কেকটা হয়ে গেছে আমি কি কী দিচ্ছি সেটা আমি একবার একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে এখানে আমি দুইটা ডিম ব্যবহার করেছি প্রথমে ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তারপরে আমি এটার মধ্যে দিয়েছি হাফ কাপ চিনি চিনিটা আমি একটু কম ব্যবহার করেছি আপু যে মেজারমেন্ট দিয়েছিলো এর থেকে আমি একটু কমিয়ে দিয়েছি কারণ বাসায় আমার মিষ্টিটা একটু কম খাওয়া হয় তো এর মধ্যে আরও দিয়ে দিয়েছি আমি ওয়ান থার্ড কাপ তেল ওয়ান থার্ড কাপ দুধ আর একটু লবণ আমি আবার মিষ্টি জাতীয় খাবারে লবণ পছন্দ করি লবণ ব্যবহার করি লবণ ছাড়া আমার কাছে ভালো লাগে না তো সব কিছু একসাথে বিট করা হয়ে গেছে এখন এটার মধ্যে আমি ময়দা ব্যবহার করছি ময়দা দিচ্ছি থ্রি ফোর্থ কাপ আর মানে আমি কনফিউশানে ছিলাম যে মাইক্রোওয়েভে কেকটা আসলে কেমন হবে তো দেখি কেমন হয় ময়দাটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর ময়দা মেশানোর সময় আমি আসলে কোনো বিটার ব্যবহার করছি না এখন হচ্ছে মেন পরীক্ষার পালা আমি একটা মোল্ডের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি আর আমার বেটারটা একটু বেশিই ছিল আর আমি যে বাটিটা ব্যবহার করছি এটা একটু ছোট তা আমি পুরাটা ঢেলে দিইনি ভাবলাম যদি আবার উপচে পড়ে যায় তখন আবার সমস্যা হয়ে যাবে তা আমি অর্ধেকের অর্ধেক পরিমাণ ফিল আপ করে তারপরে ওভেনে দিয়ে দিলাম আমার এটা মাইক্রো ওভেন তো আমি ওভেনের আসলে পাওয়ারটা কতটুকু সেটা আমি ঠিক জানি না একশো ওয়াট না আটশো ওয়াট বা যাই হোক আমি সেটা জানি না তো আমি আন্দাজ করে প্রথমে চার মিনিটের মতো দিয়েছি এই যে তিন মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ড এই টাইপের সময়টাতেই আমি দিয়েছি তো এর মধ্যেই দেখলাম যে না ভালোই হয়ে গেছে তারপর আমি চিন্তা করেছি যদি না হয় তাহলে আমি আবার আরেক মিনিট বাড়িয়ে দেবো সমস্যা কি আর বাকিটুক যে ব্যাটার ছিল ওইটা আমি আরেকটা মোল্ডের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি এই তো কেকটা রেডি আর কি বলবো আসলে অনেকটা সময় বেঁচে গেছে কষ্টটা অনেক কমে গেছে এখন থেকে তো কেক বানাতে নিলে আমি এভাবেই ট্রাই করব কারণ কি চুলায় বানাতে নিলে আবার একটু ভালো ঝামেলা করতে হয় লবণ দিতে হয় স্ট্যান্ড বসাতে হয় পাতিল গরম করতে হয় হয়ে যায় ওইটা তো হয় ভালো হয় কিন্তু ওভেনে যদি আমার এরকম তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা কি আমি ওভেনেই না হয় বানাবো আর যেহেতু এখন কোনো অকেশান না বা কোনো ডেকোরেশনের প্রয়োজন পড়ে না তার কারণে আসলে কেকটা এরকমই রেখেছি আমি প্লেন কেক রেখেছি আমি যে ছোটো মোল্ডে ঢেলে নিয়েছিলাম ওইটাও দিয়ে দিলাম ওইটা আবার দিয়েছি আর একটু অল্প সময় ওইটাতে দিয়েছি তিন মিনিটের মতো তো ওইটা আবার তিন মিনিটেই হয়ে গেছে এখন ঢেলে নেওয়ার পালা দেখা যাক কি অবস্থা কতটা সফট কেকটা হয়েছে করে কাগজটা আমি উঠিয়ে দিচ্ছি আর ঢালার আগে সাইড থেকে আসলে কেকটা একটু ছুটিয়ে নিয়েছি তাহলে সুন্দর করে কি বলবো আনমোল্ড হয়ে গেছে মাইক্রোওয়েভে করার কারণেই বোধ হয় কালারটা এরকম সাদা সাদা হয়েছে বাট কালার যেমনই হোক না কেন খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে এটাকে যদি আমি ডেকোরেশন করি তাহলে তো আর বুঝাই যাবে না যে ভেতরে সাদা না কালো কিন্তু আমার প্লেন কেকটাই বাসায় চলে ওই রকম ডেকোরেশনের প্রয়োজন পড়ে না আর এই যে কেকটা দেখাচ্ছে কি পরিমাণ সফট কেকটা কিন্তু এখন মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে গোলটা আমি মাত্র নামিয়েছি এটা একটু গরম এই তো এখন এটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে আর কি পরিমাণ সফট হয়েছে এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মুখে দিতেই একেবারে মিলে যাচ্ছে মানে 
খুবই টেস্টি ছিল আর এত অল্প সময়ের মধ্যে কম ঝামেলার মধ্যে কেকটা হয়ে গেছে এই কারণেই আসলে আমি কুকিং স্টুডিও বাই উমিয়াপুর এরকম এত অন্ধভক্ত যে তার রেসিপিগুলো যদি আমরা সুন্দরভাবে ফলো করতে পারি খুবই সুন্দর একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় রান্নার ক্ষেত্রে তো থ্যাংক ইউ আপু যদি আপু আমার ব্লগটা দেখে থাকে তাহলে তো আপু শুনবেই আর যদি না দেখে থাকে কারণ আমি ছোটোখাটো মানুষ হয়তো বা চোখে নাও পড়তে পারে তারপরও আমি আপুর কাছে অনেক অনেক থ্যাঙ্কফুল যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসলে আমরা সব সময় ছোটোখাটো কাজই খুঁজি যে অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তো আমার ওর ক্ষেত্রেও সেরকমটাই হয়েছে তো যাই হোক এখনটা ঘরটা একটু ঘুচি গুছিয়ে নেই কারণ অবস্থা অনেক খারাপ আর এই যে এবার আমি সূর্যমুখী তেলটা এনেছি নর্মালি আমি আনি ভুট্টার তেল যেটা ওইটা খাই কিন্তু এবার এনেছি সূর্যমুখীর তেলটা আর কিছু দুধ এনেছি তারপর আমার জন্য বাবুর বাবার জন্য আর আলু এনেছি যে দেখাই যাচ্ছে যে সবই ভারী ভারী জিনিস আর পানি এনেছি বাবুর জন্য তো এই কারণে এগুলো আসলে আমার একলা বাজার করা সম্ভব না এগুলো আমি বাবুর বাবার জন্যই রেখে দিই তা এখন আমি সব কিছু গুছিয়ে তারপরে আমার কিচেনটাকে একটু পরিষ্কার করব। আর থালা বাটি ঘটি তো অনেক জমে গেছে যেহেতু সকাল থেকে আসলে কোনো কিছুই ধোয়া হয়নি ওগুলো রেখে দিয়েছি এখন এগুলো ধুয়ে নিয়েছি আর আসলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করতে চাই অনেক কথা বললাম অনেক কিছু শেয়ার করলাম যদি আমার কথা খারাপ কিছু বলে থাকে বা ভুল কিছু বলে থাকে তার জন্য সরি আর এই তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্যও আমি দোয়া করি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ